ഹൈ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും അറിവുകളിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ശരീരത്തിൽ ഫാറ്റ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് വലിയൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഈ ഫാറ്റ് വയറ്റിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയാൽ അത് നമ്മളെ വലിയ കുഴപ്പത്തിലാക്കും കൊഴുപ്പ് നിറഞ്ഞ കുടവയർ രോഗങ്ങളുടെ കലവറയാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് മുപ്പത്തഞ്ചും പുരുഷന്മാർക്ക് നാൽപ്പതും ഇഞ്ചിൽ കൂടുതൽ അരക്കെട്ട് വണ്ണം കൂടിയാൽ കൊഴുപ്പ് പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കുടവയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ കുടവയറിന്റെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർമാർ പല വിധത്തിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് അമിതമായിട്ട് വയറിൽ കൊഴുപ്പുണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ കരള് ഫാറ്റി ടിഷ്യൂ കൊണ്ട് മൂടും അതുകൊണ്ട് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര നന്നായി പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ഇത് കരൾ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാര കൂടുതലാക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടവയറുള്ളവർ പ്രമേഹ സാധ്യത തള്ളിക്കളയരുത് ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വലിയ അരക്കെട്ടുള്ളവർ നേരിടുന്ന മറ്റൊരു അപകടമാണ് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം വയറിലെ കൊഴുപ്പും വലിയ അരക്കെട്ടുമുള്ളപ്പോൾ ഹൃദയരോഗം പ്രമേഹം ഹൃദയാഘാതം എന്നിവ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെയാണ് കൃത്യമായ വ്യായാമം കൃത്യമായ ഭക്ഷണശീലം ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് വയറ്റിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന കൊഴുപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ഒരു തരം പ്രോട്ടീൻ ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത കോശങ്ങളെ ക്യാൻസറാക്കി മാറ്റുമെന്നും ഇത് ട്യൂമർ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങളിൽ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യം വെച്ച് റിസ്ക് എടുക്കാതിരിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം വയറ്റിലെ വിസറൽ കൊഴുപ്പ് കോശങ്ങൾക്ക് രക്തക്കുഴലുകളെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ള പ്രോട്ടീനുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ ഇത് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമാകും കൂടാതെ ഈ പ്രോട്ടീനുകൾ ധമനിയിൽ തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കും ഇത് ഹൃദയാഘാതത്തിന് കാരണമാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കുടവയറിന് കാരണമാകുന്ന കൊഴുപ്പ് സിരകൾ വഴി സഞ്ചരിച്ച് കരളിലെത്തുകയും ഫാറ്റി ലിവറായി മാറുകയും ഇത് പിന്നീട് ലിവർ സിറോസിസ് എന്ന മാരകമായ കരൾ രോഗമായി വരെ മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കുടവയർ ഉണ്ടാകാൻ ചുരുങ്ങിയ സമയം മതിയെങ്കിലും കുറയ്ക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല ക്ഷണം മുതൽ റിലാക്സേഷൻ വരെ കുടവയർ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമാണ് നടത്തം പോലുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതമെങ്കിലും രണ്ട് നേരം നടക്കണം ഇതിനായിട്ട് ജിമ്മിൽ പോവുകയോ ഭാരം എടുക്കുകയോ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം രാവിലെയും വൈകിട്ടും നടന്നാൽ മതി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടുതലുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ചോറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വയറ് കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ചോറിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണം ആദ്യം ചോറ് ഒരു നേരമാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം കുടവയർ കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ശീതള പാനീയങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയേ പറ്റൂ ദിവസവും ഇത് കുടിച്ചാൽ അമിത വണ്ണവും ഫാറ്റ് അടിഞ്ഞുകൂടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അതുപോലെ നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം പത്ത് ഗ്രാമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കഴിക്കണം ദിവസവും രണ്ട് ആപ്പിള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് പയർ വർഗം വാഴച്ചുണ്ട് വാഴപ്പിണ്ടി പോലുള്ള പച്ചക്കറികൾ കഴിച്ചാലും ആവശ്യത്തിന് നാരുകൾ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും അതുപോലെ പാടം നീക്കിയ പാല് കുടിക്കാം കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടിയാൽ ഫാറ്റ് അടിയുന്നത് കുറയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ടീയും നമുക്ക് കുടിക്കാം ഇതും വയറ്റിലെ കൊഴുപ്പ് കുറയാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതുപോലെ എപ്പോൾ ഭക്ഷണം കിട്ടിയാലും കഴിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റണം ഭക്ഷണത്തിന് ചിട്ടയും ക്രമവും ഇല്ലെങ്കിൽ വിശപ്പ് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ എപ്പോഴും ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തോടുള്ള താല്പര്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ വരും കൂടുതൽ ഭക്ഷണം ശരീരത്തിൽ എത്തുകയും ഫാറ്റ് കൂടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ശീലം ഒഴിവാക്കുക ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ശരിയായ ഉറക്കവും ആവശ്യമാണ് ദിവസവും ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും നന്നായി ഉറങ്ങാൻ നോക്കണം ശരിയായ ഉറക്കത്തിനും ഫാറ്റ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും കുടവയറുള്ളവരെ കുറയ്ക്കാനും ഇല്ലാത്തവർ വരാതിരിക്കാനും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ അറിവ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന അറിവുകൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും മറ്റൊരറിവുമായി വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും ന